विद्यार्थी मित्रों साइंस फ्रम मध्य अपने सर्व स्वागत है अपन मैथमेटिक्स मैट्राइसिस हा चैप्टर पहात आहोत लेक्चर ली तुम्हारा कम्प्लीट रिविजन अपने आतापर्यत सगले टॉपिक पुनः एकदा घेक्चरला अपन य चैप्टर मधला सगत महत्वा टॉपिक बढ़त है कारण हे शंभर टक्के पेपरला प्रश्न आतो इन होर्स ऑफ मैट्रिक्स हंड्रेड एंड वन पर्सेंट पेपरला क्वेश्चन आतो मे आतोच कमुसार तुम्हें क्या कराए अभ्यास कराएसार टॉपिक में महत्व दयाच है आता इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये तुम्हारा माइनस आए पाजे को फैक्टर्स आए पाजे एन देन डिटर्मिनेंट वाली सुधा कैलक्युलेट करता आई पाइजे आता इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एकदम सोप्या भाषे समझु समझा मैं एखाद को नंबर घइव रेसी प्रोकल ने गुंद ओके फाइव इंटू वन अपॉइंट फाइव हाच उत्तर कि वन ये तसच वन अपॉइंट फाइव लगन जर फाइव ने गुंद तो उत्तर पी वन ये मग ये जे का पांच रेसी प्रोकल हा है वन अपॉइंट फाइव या वन अपॉइंट फाइव च रेसी प्रोकल है फाइव या दोगाच जर आप गुनाकार के अपने आंसर वन मिलते तस मैट्रिक्स मधे दोन मैट्रिक्स ए इंटू बी कि जस फाइव इंटू वन अपॉइंट फाइव के अपन तो वन अपॉइंट फाइव इंटू फाइव के ए इंटू बी कि बी इंटू ए जर गुनाकार हा युनिट इत युनिट मे एक इत युनिट मे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आतो जर ये अल तो बी या बी का संगित तो बी या मैट्रिक्सला ए का इनवर्स है अस मना है बगा इत नंबर का पांच गुणले एक छेद पांच हेच उत्तर एक ये एक छेद पांच गुणले पांच हेच उत्तर पे ये तस मैट्रिक्स मधे जर ए इंटू बी हे बी इंटू एवडे ये अन तो दोगा गुणाकार जर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये अल तो बी या मैट्रिक्सला ए चाह इनवर्स है अस मना इत जस रेसी प्रकल आतो तस इत का इनवर्स आतो का संगित बगा मैं आता ए एंड बी आर टू स्क्वेर मैट्राइसेस सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल इनवर्स ऑफ ए मजे ए आ बी दोन मैट्रिक्स हैं कि जो गुणाकार हा सेम तो है उत्तर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी हा मैट्रिक्सला का मना च इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए लक्ष आल का तुम्हार का है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एकदम सिंपल है ए आ बी ए दोन मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जर आए तो क्या मना चाहिए इनवर्स ऑफ ए मना चाहिए हा जो है इनवर्स ऑफ ए हा जो है इनवर्स ऑफ ए हा ए रेस टू माइनस वन ने दाखिल ए इनवर्स बी का है ए इनवर्स ओके मग अपन बी ऐसी जागे जर ए इनवर्स ये लिखल तो आपको का मिलते बगा ए इंटू बी है बी ऐसी जागे जागे का लिखना अपन ए इनवर्स लिखना सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए है बी ऐसी जागे पुनः ए इनवर्स लिखना सो ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू आय लक्षा ठेवा दिस इज व्री 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 इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आय कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू अल्सो आय मे को ही मैट्रिक्सला इनवर्स ने जर गुण तो उत्तर शंबर टके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लक्षा आल तुम्हार को ही मैट्रिक्सला जर इनवर्स ने गुण तो उत्तर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ठीक है मग इनवर्स मे का लक्ष आल का तुम्हार ए आ बी लिखता अल है तो इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वेर मैट्रिक्स ए आ बी हे दोन को ही स्क्वेर मैट्रिक्स हैं सच दैट ए बी बरबर बी ए इज इक्वल टू आय देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल इनवर्स ऑफ ए देन द मैट्रिक्स बी इज कॉल इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डोनेटेड एज ए रेस टू माइनस वन ए इनवर्स मनुनिका बी इज इक्वल टू ए इनवर्स लाइन हे लिखन टाका लक्षा आल मैं संगित इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वेर मैट्राइसेस स्क्वेर मैट्राइसेस सच दैट सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई देन द मैट्रिक्स 
then the matrix B is called inverse of A then the matrix B is called inverse of A it is denoted it is denoted as A rest to minus 1 1 tell us A inverse of Samantha फक्त a डॅश नव्हे a डॅश हा ट्रान्सपोज असतो आपण बघितलाय तिथे असं करायचं त्याला इनवर्स म्हणायचं दोघांमध्ये खूप फरक आहे आणि म्हणून त्या खाली काय लिहिणार याच्या खाली देअरफॉर b इज इक्वल टू a इनवर्स आणि मग हेच जर किंमत आपण याच्यामध्ये लिहिली तर काय लिहू शकतो देअरफॉर a b आहे b च्या जागेवर हे लिहिणार आपण इज इक्वल टू b a म्हणजे a इनवर्स a इज इक्वल टू i मिळेल दॅट इज व्हॉट आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हे खूप महत्वाचं आहे आणि सगळ्यात जास्त कॉन्सेप्ट काय आहे तर ए इन टू ए इनवर्स हा काय असतो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये कोणत्याही मॅट्रिक्सचा जर इनवर्स आपण कॅल्क्युलेट केला तर आणि सुरुवातीचा जो मॅट्रिक्स आहे ह्या दोघांचा जर आपण गुणाकार केला तर आपल्याला शंभर टक्के आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतो लक्षात आलं कोणत्याही मॅट्रिक्सला जर त्याच्या इनवर्सने गुणलं तर त्याचं उत्तर किती येतं हे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतं पण ते प्री मल्टिप्लिकेशन असो किंवा पोस्ट मल्टिप्लिकेशन बघा इथं पुढच्या बाजूनं गुणलाय आणि इथं अगोदरच्या बाजूनं गुणलाय काही प्रॉब्लेम नाही कसाही गुणा त्याचं उत्तर हे आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच येणार लक्षात आलं पण इथं महत्वाची कंडिशन काय आहे तर महत्वाची कंडिशन इथं अशी आहे की ए हा फॉर इनवर्स नोट म्हणून त्या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे फॉर इनवर्स फॉर इनवर्स मॅट्रिक्स ए मस्ट बी मस्ट बी नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर म्हणजे काय त्याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ही झिरो नसावी त्याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू झिरो नसावी दिस इज फर्स्ट नोट लक्षात आलं मी तुम्हाला सांगितलं ए आणि बी बी आणि ए यांचा गुणाकार आय येत असेल तर बीला इन्व्हर्स म्हणायचं म्हणजे काय प्रॉपर्टी मिळते सुरुवातीचा मॅट्रिक्स आणि त्याचा इन्व्हर्स एकमेकाला मल्टिप्लाय केले आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतं परंतु जर आपल्याला इन्व्हर्स कॅल्क्युलेट करायचं म्हटलं तर ए हा नॉन सिंगुलरच असायला पाहिजे म्हणजे ज्याच्या रिटर्नमेंट व्हॅल्यू झिरो नसावी मग आता इन्व्हर्स काढण्याच्या वेगवेगळ्या दोन मेथड्स आहेत त्याच्यातली एक नंबरची मेथड आहे इन्व्हर्स बाय इनवर्स बाय आयडेंटिटी सॉरी इनवर्स बाय ऍट जॉईंट मेथड इनवर्स बाय ऍट जॉईंट मेथड काय फॉर्म्युला तर सिंपल सिंपल फॉर्म्युला आहे ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू ऍट जॉईंट ऑफ ए इंटो ऍट जॉईंट ऑफ ए म्हणजे आपण ऍट जॉईंट तर शिकलोय मी तुम्हाला त्याच वेळेस सांगितलं होतं की इनवर्ससाठी आपल्याला ऍट जॉईंट खूप महत्वाचं आहे आणि म्हणून वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍट जॉईंट ऑफ ए लक्षात आलं तर आपण काय म्हणणार इनवर्स ऑफ ए म्हणणार ओके हा मग आता तुम्हीच सांगा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर झिरो असेल तर वन अपॉन झिरो हे काय येईल इन्फिनिटी म्हणजे याचं उत्तर इन्फिनिटी येऊन जाईल ते शक्य आहे का नाही आणि म्हणून डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू झिरो नको आहे ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर ओके रडाऊन अप टू दिस विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण इनवर्स जो काही कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो आपण बघूयात बाय ऍट जॉईंट मेथड मी तुम्हाला काय फॉर्म्युला सांगितला आता ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू ऍट जॉईंट ऑफ ए बरोबर आहे का नाही मग आता इथं हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी प्रोसेस काय आहे तर प्रोसेस इज सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल फाइंड व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट फाइंड डिटर्मिनंट ऑफ ए प्रोसेस प्रोसिजर टू फाइंड इनवर्स प्रोसिजर टू फाइंड इनवर्स इनवर्स प्रोसिजर टू फाइंड इनवर्स बंबर एक का करना तुम्हें फाइंड डिटर्मिनंट ऑफ ए इफ डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो then a is singular त्या ठिकाणी मेन्शन करणार तुम्ही ए इज सिंगुलर मॅट्रिक्स ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट सुरुवातीला आपल्याला चेक करावं लागेल 
आणि मग दोन नंबरला काय करणार इफ त्यामध्येच हा डिटर्मिनंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू झिरो देन ए इज नॉन सिंगुलर इज नॉन सिंगुलर मॅट्रिक्स देन ए इनवर्स एक्झिस्ट ठीक आहे म्हणजे जर इथं ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर आपण पुढची प्रोसेस सुरू करणार मग काय पुढची प्रोसेस आहे नंबर दोन इफ ए इनवर्स एक्झिस्ट हे जर एक्झिस्ट झालं तर नंबर दोन काय करणार फाइंड आउट फाइंड मायनर्स ऑफ गिवन मॅट्रिक्स दिलेल्या मॅट्रिक्सचे काय करा मायनर्स कॅल्क्युलेट करा नंबर थ्री फाइंड फाइंड को फॅक्टर्स को फॅक्टर्स बाय युझिंग फॉर्म्युला बाय युझिंग फॉर्म्युला कोणता फॉर्म्युला वापरणार बरं ए आय जे इज इक्वल टू मायनस वन रेस टू आय प्लस जे इन टू एम आय जे ठीक आहे लक्षात आलं अडॅप्टर दॅट फाइंड फाइंड को फॅक्टर मॅट्रिक्स को फॅक्टर मॅट्रिक्स त्यानंतर को फॅक्टर मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेट करा नंबर फायव्ह फाइंड ॲड जॉईंट ॲड जॉईंट ऑफ ए जर दिलेला मॅट्रिक्स ए असेल तर ॲड जॉईंट ऑफ ए काढा आणि नंबर सिक्स फाइंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फाइंड इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स बाय युझिंग फॉर्म्युला बाय युझिंग फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला इथं लिहितो मी काय फॉर्म्युला वापरणार आपण बघा ए इनवर्स बरोबर वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू ऍट जॉईंट ऑफ ए ए इनवर्स बरोबर वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू ऍट जॉईंट ऑफ ए हा फॉर्म्युला वापरणार आणि त्या ठिकाणी आपण इनवर्स कॅल्क्युलेट करणार दिस इज ऑट द प्रोसेस दिस इज ऑट द प्रोसेस पहिल्यांदा डिटर्मिनंट व्हॅल्यू काढा जर ती झिरो असेल तर तो सिंगुलर मॅट्रिक्स असेल ए इनवर्स एक्झिस्ट होणार नाही तुमचं इथं संपून जाईल एक्झाम्पल त्यानंतर जर डिटर्मिनंट व्हॅल्यू झिरो नसेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ए हा नॉन सिंगुलर आहे असं तिथं मेन्शन करायचं ए इनवर्स एक्झिस्ट होतो हे पण तिथं लिहून टाकायचं आणि जर तो ए इनवर्स एक्झिस्ट होत असेल तर त्यासाठी काय करणार तुम्ही मायनस कॅल्क्युलेट करणार को फॅक्टर कॅल्क्युलेट करणार आणि त्यानंतर को फॅक्टर मॅट्रिक्स पण कॅल्क्युलेट करणार को फॅक्टर मॅट्रिक्स झाला की आपण ॲट जॉईंट कॅल्क्युलेट कसं करायचं हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे हे पण बघितलं आहे आपण हे पण बघितलं आहे हे पण बघितलं आहे हे पण बघितलं आणि सगळ्यात शेवटची प्रोसेस मग ॲट जॉईंट झाल्यानंतर ए इनवर्स बरोबर वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू ॲट जॉईंट ऑफ ए अशा प्रकारचे कॅल्क्युलेशन्स आपण करणार दॅट इज दॅट इज ऑल द ए इनवर्स प्रोसेस आता ही किती मार्काला असतं ए इनवर्स हे बोर्डाला चार मार्कांसाठी आहे त्यामुळं हा टॉपिक खूप 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 महत्वाचा आहे दिस इज फॉर फोर मार्क्स दिस इज फॉर फोर मार्क्स इट्स अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट खूप महत्वाचा आहे म्हणून व्यवस्थित प्रोसेस वगैरे लिहून टाका नोटबुक वेळच्या वेळी कम्प्लीट करत चला या वीकमध्ये आपण तुमची एक्झाम घेणार आहोत हे मी तुम्हाला सांगितलं आणि अजूनही ज्या लोकांनी सायन्स फोरमचं ॲप डाउनलोड केलं नसेल त्यांनी सायन्स फोरमचं ॲप डाउनलोड करून घ्या त्याच्यामध्ये बॅच कोड टाका बॅच कोड टाकून त्या ठिकाणी तुमच्या पर्टिक्युलर बॅचसाठी तुम्ही अप्लाय करा ठीक आहे आपण इनवर्स जो काही टॉपिक बघितला आहे त्याच्यावरती बेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूयात बघा आपल्याला जर समजा ए बरोबर एक कुठल्याही प्रकारचा मॅट्रिक्स थ्री टू वन वन असा दिलेला आहे आणि फाइंड ए इनवर्स बाय ॲट जॉईंट मेथड या ठिकाणी आपल्याला म्हटलं आहे ॲट जॉईंट मेथड असं आपल्याला म्हटलेलं आहे आणि धीस क्वेश्चन इज फॉर फोर मार्क्स देन हाऊ टू फाइंड दॅट आत्ता आपण जे काही प्रोसेस बघितली त्या प्रोसेसनुसार आपण ते सॉल्व्ह करूयात व्यवस्थित सगळ्यांनी लक्ष द्या एकच न्युमेरिकल व्यवस्थित लक्ष द्या बाकी सगळे न्युमेरिकल तुम्हाला जमतील कारण मी तुम्हाला ॲट जॉईंट ऑलरेडी शिकवलेलं आहे ठीक आहे फक्त हे प्रोसेसने करायचं आहे आणि कोणत्या प्रोसेसला किती मार्क मिळतील हे मी तुम्हाला सांगणार आहे सो वी हॅव गिवन डिटर्मिनंट गिवन मॅट्रिक्स काय आहे ए इज इक्वल टू थ्री टू वन वन आणि मग मी सुरुवातीला तुम्हाला काय बोललो की डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा 
determinant value. Therefore, determinant of a is equal to. अपने लम आई थी two by two सदर matrix का cell तो यह दो कांसा गुना कर रस्तो. So three into one minus यह दो कांसा गुना कर रस्तो one into two. मंजे three into one is three minus two कि तो उत्तर आ रहा है सर वन आ रहा है मैं ये जीरो आएगा तो नहीं है अनुमान डिटरमिनेंट ऑफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो दरफोर ए इज़ सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सॉरी ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आसे तय ठीक है नहीं तो मैं मेंशन करना कर जाता है ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दरफोर ए इनवर्स एक्स लाइट्स मंजे लाइट्स सर हे कैलकुलेट कराइट्स सर सर ठीक है बड़े शब्द जनक आय करता डायरेक्ट माइनस सन को फैक्टर्स ला शुरू करता अनिता डी का निर्देश मार्क घाला होता मैं सगला एग्जांपल घाले कि तुम्हारा सांग तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन का शब्द करें ऐसे ठीक है मगता मलावट तो तुम चाहिए पर � अगेन माइनस एंड को फैक्टर्स माइनस मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगित है माइनस कैसे कैलक्युलेट कराए देन को फैक्टर्स को फैक्टर्स का फॉर्म्यूला है तो अपन आता लिखा होता को फैक्टर्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू आई प्लस जे इंटू यम आई जे ठीक है मग आता यह माइनस टू बाय टू चाहिए मे यम वन वन यम वन टू देन यम टू वन देन यम टू टू ओके यम वन वन कसा लिहा कस कैलक्युलेट करता सग लक्ष है का डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं राहल वन राहल तो यह लिखुन टाका हा रो सा हा कॉलम सातो डिट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ मोर डिटेल जर बगे तो आप जे का लेक्चर्स है अगोदर जाए तो माइनस वर्ष लेक्चर्स तुम्हें बगू शकता ठीक है डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या राहल वन क्या यम वन टू डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या राहल वन मन पुनः वन लिख लन यम टू वन डिलीट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या राहल यठिका टू राहल सो टू एंड लास्टली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जर डिट के तो तीन रहता हाथी शॉर्टकट मैं तुम्हारा का संगित होता शेवटपासन सुरू कराए वन वन टू थ्री वन वन टू थ्री इनवर्स का सुधा कैलक्यु इनवर्स कैलक्युलेट करना चाहिए जो का शॉर्टकट है तो सुधा मैं तुम्हारे संगना था परंतु अतः मात्रा तो मैं व्यवस्थित बोर्ड बोर्ड आजी प्रोसेस समझने के लिए जो निकलने वाला चार मार्क परफेक्ट होती अतः यहाँ मधे ए वन वन अनि ए टू टू हे जश्चर्चतशे माइनस आहित असल है लास्� माइनस टू जाना कौन ला है फॉर्मूले में देखिए मट्टा कौन ले चाहिए तो नहीं तो एक फॉर्मूले में देखिए मट्टा कौन ले आए कोई प्रॉब्लम नहीं ये त्याग फॉर्मूले ना आले ला है आसान तय दिखाने में मेंशन करो तो ठीक है लक्ष्य ताला कई करें जब पहला माइनर है पहला को फैक्टर ऑड ये मन माइनस वन रेशो ऑड वालू ही माइनस अल मन अशा प्रकार कैलक्युलेशन्स आप करो मग पूरे प्रोसेस मे मैं तुम्हारा का बोलो हो तो कि को फैक्टर मैट्रिक्स कैलक्युलेट करा दैरफोर को फैक्टर मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स तो वन ए वन वन ए वन टू देन ए टू वन देन ए टू टू मग हेच उत्तर कस य सीम्पल है ए वन वन कि वन माइनस वन माइनस टू आी ओके ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस लक्ष देता है सर्वान व्यवस्थित बगा बरत है ओके सगत महत्वाचे को फैक्टर मैट्रिक्स अपने जो का है तो है एट जॉइंट एट जॉइंट ऑफ ए इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स मग को फैक्टर मैट्रिक्स क्या आला है वन मैनस वन मैनस टू थ्री हेच तो क्या है ट्रांसपोज मैं कसा घाय ट्रांसपोज रो च कॉलम कराए कॉलम च रो कराए बैठिका हे जी का रो है ती पैला कॉलम मन अपन लिखा वन मैनस वन आज का दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम मन लिखा सो मैनस टू थ्री लक्षा आल का सगे ट्रांसपोज 
अपने शॉर्टकट नहीं आए का बगा मैं तुम्हारा का संगित हा इक लिहायो हा इक लिहायो ज्यास एडवाइंट शिकल ज्यास आल है का तीन इकड़े गला एक इकड़े गला आल है का मध्य दोगा साइन बदला आल है अपना एडवाइंट दैट्स इट डायरेक्ट शॉर्टकट वपरू ना बर का बोर्डा परीक्षे में ठीक है तुम्स आल कि नहीं चेक करना वपराय ठीक है दैट फॉर ए इनवर्स बराबर का फॉर्म्यूला है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एट जॉइंट ऑफ ए मत ए इनवर्स बराबर वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ची वैल्यू अपन कैलक्युलेट के लिए कि वन सो वन अपॉन वन इन टू एट जॉइंट ऑफ ए पैलक्युलेट के अपन का कैलक्युलेट बगा वन मैनस टू मैनस वन थ्री आता वन अपॉन वन है वनच आता है तो कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं जर समा इतना फाइव फोर वगैरह आल तो आतम मल्टीप्लाय के कि नहीं के नहीं तस लिखल तरी चल का प्रॉब्लम नहीं हा जा अपला ए इनवर्स ठीक है हा जा अपला ए इनवर्स ये तुम फाइनल कैलक्युलेशन अल ए इनवर्स हाँ मत मार्किंग रिश्यूशन कस अल बर सगत महत्वाचे तुम्हें इतपर्यंत जे का लिखल है ये एक मार्क है क्या ये ए इनवर्स फॉर्म्यूला जे लिखल है तेल एक मार्क है आ मधले जे का प्रोसेस तुम्हें के लिए माइनस अल को फैक्टर अल एडजॉइंट अल तेल दोन मार्क है ठीक है ओके मगे दोन मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट जाए तो बगा ये हा ली हा कैलक्युलेट के माइनस तेल अर्धमार्क अल या फॉर्म्यूला अर्धमार्क अल ये कैलक्युलेट के लिए अर्धमार्क अल लाइक दिस ठीक है एडजॉइंट का है तेल अर्धमार्क अल दैट्स इट ओके अशा प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन अल तुम्हें यत कुछ टॉपिक मिस करू ना कुछ टॉपिक सोड़न देना का कुछ ही जम्प मारू ना व्यवस्थित लिया है बगा ये एक मार्क ये एक मार्क और मदले जी का प्रोसेस है तेल दोन मार्क ये आता अशा प्रकार तुम्हारा चार पैकी चार मार्क मिलू शकत मटत क्वेश्चन लक्षा आला अल व्यवस्थित लिखुन घाय ठीक है आता अपन पुढ़ एक एक्जाम्पल ये सॉल्व करू ब समझा ए बरबर अपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देन कॉस थीटा साइन थीटा एंड फाइन ए इनवर्स अटले है बाय एडजॉइंट मेथड ओके आता वो अपन एडजॉइंट मेथड लिखे तो मैं प्रत्येक वे एडजॉइंट मेथड वगैरह मेन्शन कर परंतु तुम्हारा अशा प्रकार से कैलक्युलेशन दिल्ल है मैट्रिक्स दिल्ल है तरह तुम्हारा विचार है ए इनवर्स मग काय करना तो गो बाय प्रोसेस प्रोसेस ने जाए साइन थीटा कॉस थीटा आला तुम आवड़ता एक्जाम्पल आल ये ठीक है देखो मैं आता का बराबर दिल्ल का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देन कॉस थीटा देन साइन थीटा मग यून का प्रोसेस मधे का संगित हो तो डिटर्मिनेंट ऐसी वैल्यू कैलक्युलेट कर डिटर्मिनेंट ऐसी वैल्यू बढ़ा साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होना साइन स्क्वेर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या होना माइनस कॉस स्क्वेर थीटा सो दिस इज माइनस माइनस बी गेमे प्लस साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा आला साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा ये अपने महत्ति है आइडेंटिटी है पैली आइडेंटिटी है स्टैंडर्ड फॉर्मुला सो डिटर्मिनेंट ऐसी वैल्यू कैसे आई वन आई एंड दैर फॉर डिटर्मिनेंट वैल्यू वन आयाम ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का है हा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दैर फॉर ए इनवर्स एक्जिस्ट ए इनवर्स एक्जिस्ट लक्षा आल इतपर्यंत मग ए इनवर्स एक्जिस्ट हो तो मैं अपन का करना तो वी हाव मैनस एंड को फैक्टर्स मैनस एंड को फैक्टर्स मैनस एंड को फैक्टर्स को फैक्टर्स का फॉर्म्यूला है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू आई प्लस जे इन टू एम आई जे मग मैनस कैसे कैलक्युलेट कर संगित एम वन वन एम वन टू एम टू वन नैन एम टू टू बेवटपस सुरू कराए लिया साइन थीटा देन कॉस थीटा देन माइनस कॉस थीटा कश कैलक्युलेट कराए हेती बरस डिस्कशन जाने तो वीडियो बगित ना तो बहू शकता देन साइन थीटा शेवटाकड़ सुरुआती कड़े लाइक दिस दे आर द माइनर्स एंड हाउ टू फाइ कैलक्युलेट को फैक्टर्स 
तर को फॅक्टर साठी 2 बाय 2 मॅट्रिक्स जर असेल तर पहिला आणि शेवटचा आहे तसंच लिहायचा असतो मायनस एवढाच म्हणजे साइन थीटा आहे तसाच आणि इकडे पण साइन थीटा आहे तसाच मधल्यांची फक्त साइन बदलणार आपण a12 हे तर cos थीटा आलं तर माइनस cos थीटा लेणार आणि a21 हे माइनस cos थीटा आलं तर cos थीटा लेणार फक्त हे झाले आपले मायनस आणि को फॅक्टर्स लक्षात आले सगळ्यां सगळ्यांच्या आणि मग हे झाल्यानंतर ना आपण काय कॅल्क्युलेट करतो को फॅक्टर मॅट्रिक्स को फॅक्टर मॅट्रिक्स काय आहे तो को फॅक्टर मॅट्रिक्स ठीक आहे दॅट्स इट अँड देयरफॉर को फॅक्टर मॅट्रिक्स बरोबर को फॅक्टर मॅट्रिक्स इज इक्वल टू काय असेल बरं sin थीटा देन माइनस cos थीटा देन cos थीटा देन sin थीटा ओके हा झाला को फॅक्टर मॅट्रिक्स आफ्टर दैट यानंतर आपण ॲट जॉईंट कॅल्क्युलेट करणार काय करणार ॲट जॉईंट ऑफ ए ॲट जॉईंट ऑफ ए सो इट इज अ ट्रान्सपोज ऑफ को फॅक्टर मॅट्रिक्स इट इज ट्रान्सपोज ऑफ लिहितोय तुम्ही लिहिलं नाही लिहिलं तरी चालेल ट्रान्सपोज ऑफ को फॅक्टर मॅट्रिक्स मग को फॅक्टर मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज काय को फॅक्टर मॅट्रिक्स साइन थीटा देन माइनस कॉस थीटा देन कॉस थीटा देन साइन थीटा ऐसा क्या कराया जाए ट्रांसपोज ट्रांसपोज कराया जाए ऐसा अर्थ क्या है कि रो चा कॉलम लिया जाए सो पहला रो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सो अपन दे पहला कॉलम में देखेंगे ठीक है दूसरा जो रो है तो कॉस थीटा और साइन थीटा तो अपन दूसरा कॉलम में देखेंगे हज हा झाला आपला ॲट जॉईंट आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता ॲट जॉईंट झाल्यानंतर ए एन वरचा फॉर्म्युला ए एन वर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्म्युला काय आहे वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ॲट जॉईंट ऑफ ए ओके वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ॲट जॉईंट ऑफ ए आणि म्हणून या ठिकाणी वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए वन अपॉन डिटर्मिनंट जो आलं किती आहे वन आहे इंटू ॲट जॉईंट किती आला साइन थीटा देन कॉस थीटा देन माइनस कॉस थीटा देन साइन थीटा ओके मुझे हे है तस वन ने आतम मल्टीप्लाय के है तसच तो ठीक है मजे ए इनवर्स बरबर अपने का मिला अशा प्रकार से कैलक्युलेशन मिला बल एक अपल उत्तर व्यवस्थित तुम्हें शॉर्टकट मेथड ने बगू शकता ऐट जॉइंट ओके मैं वाट तुम लक्षा आल अल आता या ठिकाणी डिटर्मिनंटची हॅलो जर झिरो आली तर उत्तर कसं येतं म्हणजे त्याचं इन्व्हर्स निघत नाही वगैरे ते कसं लिहायचं ह्याचं एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या एकदम छोटंसं एक्झाम्पल असतं ते ए बरोबर जर समजा थ्री फोर दॅन बघा अशा प्रकारे दिलेला मॅट्रिक्स आहे ठीक आहे एकदम मला झिरो आणायचं म्हणून मी लिहिलंय ते ठीक आहे थ्री फोर थ्री फोर आणि मग अशा वेळी काय करणार तुम्ही तर याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो किंवा नाही हे विचारलंय आपल्याला फाइंड इन्व्हर्स इफ एक्झिस्ट फाइंड इन्व्हर्स इफ एक्झिस्ट मग काय लिहिणार तर मग याचं उत्तर तर बघा डिटर्मिनंट ऑफ ए बरोबर लिहायचं सुरुवातीला वी हाव आता जागे अभाव मी डायरेक्ट लिहितो वी हाव डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू तीन चौक बारा वजा तीन चौक बार सो का ट्वेल्व मैनस ट्वेल्व इट इज जीरो बरबर मे डिटर्मेंट जो हलो का आई जीरो तुम्हें मेन्शन करना देर फोर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स डज नॉट एक्जिस्ट ए इनवर्स डज नॉट एक्जिस्ट तो मनाल हेला चार मार्क आते का एवड बेटर लग न को ठीक है हार्डली दोन मार्काला वगैरे असेल शक्यतो तुम्हाला ए इनवर्स एक्झिस्ट होणारच मॅट्रिक्स देतील पण दिलाच तर चांगलाच आहे ओके ए इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट अशा प्रकारचे उत्तर त्या तुम्ही त्या ठिकाणी लिहायचे आहे आणि आता एक असायनमेंट क्वेश्चन तुम्ही घ्यायचा आहे आणि थ्री बाय थ्रीचा जो काय मॅट्रिक्स आहे तो आपण पुढच्या लेक्चरला बघू पण या ठिकाणी एक असायनमेंट क्वेश्चन तुम्हाला देतो 
तो प्रत्येकानं तुम्ही सॉल्व करायचा आहे हा मॅट्रिक्स दिलेला आहे आणि त्या ठिकाणी क्वेश्चन पूर्ण लिहा इफ ए इज इक्वल टू धीस वन फाइंड इनवर्स इफ एक्जिस्ट बाय ऍट जॉईंट मेथड जर याचा इनवर्स एक्झिस्ट होत असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचा इनवर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे प्रत्येकानं तो कॅल्क्युलेट करा माझ्याकडून चेक करून घ्या होप सो तुमच्या सगळ्यांच्या हे मेथड लक्षात आली असेल कारण खूप बोर्डाला महत्वाची आहे पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बघितला तरी चालेल आणि जर सांगितलेलं समजलं असेल शिकवलेलं आवडलं असेल तर लाईक करायला विसरू नका शेअर करा आणि सबस्क्राईब ज्यांचा चॅनल करायचा राहिला आहे त्याने देखील करून घ्या थोडीशी पॅन्डामिक सिच्युएशन आहे परंतु त्या सिच्युएशनमध्ये तुम्ही स्वतःची आणि तुमच्या कुटुंबाची व्यवस्थित काळजी घ्या ज्यांनी ॲप डाउनलोड केलेलं नाही आहे त्यांनी ॲप डाउनलोड करा कारण या वीकमध्ये आपण टेस्ट पण घेतो आणि यापुढचे जे काही लेक्चर्स आहेत ते तुम्हाला ॲपवरती येणार आहेत ठीक आहे लक्षात आलं सर्वांच्या आपण या ठिकाणी थांबूयात थँक्यू